ஹலோ குட்டீஸ் ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டமில் நெக்ஸ்ட் செஷனை பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் ஆக்சியல் போ ஸ்கேட்டன் சிஸ்டமை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஸ்கல் ரிப்ஸ் வெட்டபிள் காலம் இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் ஆக்சியல் போன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போ இப்போ அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன பார்க்கலான்னு பார்க்கலாம் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கெலிட்டன் பிக்சர் பாருங்கள் அந்த ஸ்கல் ரிப் வெட்டபிள் கலர் அது தவிர மற்றதெல்லாம் ரெட் கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே அதாவது என்னது கைகள் கால்கள் கைகள் ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஷோல்டர் மாதிரி ஒரு பகுதியும் கால்கள் ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு அந்த இடுப்பு எலும்பும் தான் வந்து அப்பண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கைகள் கால்கள் அது ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இடுப்பு எலும்பும் அந்த ஷோல்டர் எலும்புக்கும் என்ன பேருனா பெக்டோரல் அண்ட் பெல்விக் கேர்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ லிம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் லிம்ஸ் அப்படின்னா மேன் ஹஸ்ட் பேஸ் ஆஃப் லிம்ஸ் நேம்லி அப்பர் லிம் அண்ட் தி லோயர் லிம் ஸோ மனுஷனோட உடம்புல ரெண்டு லிம்ஸ் இருக்குது லிம்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை கைகளும் கால்களும் இங்கே வந்து ஃபோர் லிம்ஸ் அப்பர் மேலே இருக்கக்கூடியது என்ன நம்ம உடம்புல மேலே இருக்கிற லிம் லிம் என்ன கை அப்போ அதுதான் வந்து அப்பர் லிம் அதை ஃபோர் லிம்ஸ் சொல்கிறோம் இதே அனிமல்ஸாக இருந்தால் முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு கைகள் அந்த கால்கள் தான் வந்து ஃபோர் லிம்ஸ் அண்ட் லோயர் லிம் நமக்கு கீழே இருக்கிறது என்ன கால்கள் அப்போ அதுதான் வந்து ஹைண்ட் லிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர் லிம்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ஹோல்டிங் ரைட்டிங் இப்போ கைகள் எதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபோர் லிம்ஸ் எதுக்கு நம்ம யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஏதாவது இப்போ திங்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஹைண்ட் லிம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் நமக்கே தெரியும் வாக் பண்ண உட்கார எந்திரிக்க ஓடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் தான் வந்து நம்ம நமக்கு ஹைண்ட் லிம்ஸ் உதவுது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் கைகள் கால்கள் அது ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய கேர்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து பெக்டோரல் கேர்டல் பெல்விக் கேர்டல் அப்படின்றத சொல்கிறோம் பார்க்கலாம் என்னென்ன ஸோ கேர்ள்ஸ்னால் என்னென்னு பாருங்கள் த ஃபோர் லிம்ஸ் அண்ட் ஹைண்ட் லிம்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு தி ஆக்சியல் போன்ஸ் இப்போது நம்மளோட கைகளும் கால்களும் பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டருக்கும் அந்த இடுப்பு எலும்புக்கும் ஒட்டிட்டு இருக்குன்னு சொன்னோம் அந்த ஷோல்டரும் அந்த இடுப்பு எலும்பும் எதில் போய் ஒட்டிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் போன்ஸில் ஒட்டிட்டு இருக்கு இப்போ நம்மளோட ஷோல்டர் எங்கே ஒட்டிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிப்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்கல் ரிப்ஸ் வட்டபுளர் காலம் வந்து ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த ரிப்ஸில் தான் அது போய் ஒட்டிட்டு இருக்கும் அப்போ அது ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிப்ஸ் வந்து ஆக்சியல் ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் பெக்டோரல் அண்ட் பெல்விக் கேர்டல்ஸ் ஸோ எத் அந் இப்போ அந்த ரிப்ஸையும் இந்த கைகளையும் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெக்டோரல் கேர்டல் கால்களையும் அந்த இடுப்பையும் வெட்டபிள் காலமோடு எது ஒட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் கேர்டல் ஸோ நம்மளோட கைகளையும் கால்களையும் ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனோட ஒட்டிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த ரெண்டு கேர்டல்ஸ் பெக்டோரல் கேர்டல் பெல்விக் கேர்டல் பெக்டோரல் கேர்டல்ன்றது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் பாருங்கள் அந்த ரிப்ஸையும் கைகளையும் ஒன்றா இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதுதான் பெக்டோரல் கேர்டல் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால்களையும் வெர்டபிள் காலத்தையும் இணைக்கக்கூடிய பகுதி வந்து பெல்விக் கேர்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இடுப்பு இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு பெல்விக் கேர்டல் ஷோல்டரில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு வந்து பெக்டோரல் கேர்டல் So, four limbs, hind limbs. To show that we can bend or move, so, this activity is what we do. We can bend or move our body only at this point. So, we can move our body at this point. We can move our body at this point. We can move our body at this point. So, if you take a scale, you can move your body. Elbow is the same. You can move your body at this point. You can move your body at this point. அந்த எல்போ எல்போ வந்து மடக்க முடியாத மாதிரி ஒரு ஸ்கேலை வச்சு டைட்டாக கட்டிடணும் கட்டிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அந்த இடத்துல நம்மளால் மடக்கவே முடியாது அப்போது நீளமாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எலும்பால் மடக்கிறதுக்கு முடியாது ரெண்டு எலும்புகளும் ஒன்றா சேர்கிற இடத்துல மட்டும்தான் மடக்க முடியும் இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் அந்த காலோட அந்த முட்டிக்கிட்ட ஒரு இது போட்டு கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க பெல்ட் போட்டு அப்போ அவங்களால் இப்படி காலை மடக்க முடியுமா மடக்க முடியாது அதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அஸ்கே ஃப்ரெண்டோட ஐ அவுட் அண்ட் ஸ்கேல் அண்ட் இயர் ஆம்ஸ் டுகெதர் ஸோ ஸ்கேலையும் உன்னோட கையும் போட்டு கட்ட சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை ஸோ தட் தி எல்போ இஸ் அட் தி சென்டர் எல்போ வந்து சென்டரில் இருக்கணும் அந்த ஸ்கேலோட சென்டரில் இருக்கணும் ஈவன் இஃப் யூ ட்ரை ஹார்ட் யூ கேன் நாட் வெண்டி எவ்வளோ நீ ட்ரை பண்ணாலும் அது உன்னால் பெண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு டைட்டாக கட்டி விட்டுருண
நம்ம மொத்த உடம்புலேயும் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எலும்பு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேப்பீஸ் அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேப்பீஸ் இந்த ஃபிங்கரில் அவங்க வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டேப்பீஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அது எங்கே இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தா நம்மளோட காதுகளுக்கு உள்ளே காதுக்கு உள்ளே உள் உறுப்பு இது இன்னர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அந்த உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலர் ஃபே விசிறி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது பக்கத்தில் பாருங்கள் தெரியும் அதுதான் வந்து ஸ்டேப்பீஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேப்பீஸை தான் வந்து இவங்க கையில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஃபிங்கரில் எடுத்து காட்டுறாங்க பாருங்கள் அதோட சென்டி அதோட லாங் எவ்வளோ இருக்கும்னு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் எயிட் மில்லி மீட்டர்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மில்லி மீட்டர் அந்த குட்டி குட்டியாக ஸ்கேல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக லைன் இருக்கும் அது வந்து அந்த பத்து மில்லி மீட்டர் சேர்ந்தால் தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆனால் அதுலேயே டூ பாயிண்ட் எயிட் மில்லி மீட்டர் அந்த குட்டி குட்டி லைன் ஒரு மூணு லைன் அளவுக்கு தான் அதோட லென்த்தே வந்து இருக்கும் அதனால தான் நம்ம மொத்த பாடிலேயும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டேப்பீஸ் தான் நம்ம மொத்த உடம்புலையும் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் போன் நீளமான ஒரு போன் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தை போன் தைன்றது நம்மளோட தொடை இந்த மேலே ர மேலே இருக்க பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் தை அப்படின்றது இந்த ரெட் கலரில் காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் தை அப்படின்றது நம்மளோட தொடை அந்த தொடையில் இருக்கக்கூடிய போனோட பேர் வந்து ஃபீமா அடுத்து பாருங்கள் அ நியூ பார்ன் பேபி ஹேஸ் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போன்ஸ் ஏற்கனவே நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் அடல்ட் ஹியூமனுக்கு தான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் போன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் குட்டி பிள்ளையை அங்கே இப்போ தான் ரொம்ப பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தை அப்படின்னா அதுக்கு முந்நூறு போன்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை தூக்க முடியாது ஒரு மாதிரி குழ குழந்தை இருக்கும் தலை நிற்கலை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த குழந்தை குட்டியாக பிறந்திருக்கிற பாப்பாவோட மேலே தலையில் தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் வந்து எலும்பே இல்லாத மாதிரி ஒரு சாஃப்டாக ஒரு பகுதி இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்மளோட மண் நம்மளோட தலைக்கு மேலே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சாஃப்டான இடம் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா எல்லாம் போன்ஸும் ஒன்று அணைஞ்சிட்ருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இணையாமல் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த போன்ஸ் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட தலையில் அதை அங்கெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்த தொடக்கூடாது தொட்டு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லிவிட்டு லைட்டாக டச் பண்ணி பாருங்கள் ஹார்டாக டச் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அது ரொம்ப குட்டி பார்ப்பா அதனால் தொட்டு ரொம்ப ஹார்டாக தொட்டுறாதீங்க ஸோ நமக்கு வந்து அது வளர்ந்துரும் அந்த எல்லாம் நிறைய ஒரு ரெண்டு மூணு போன் ஒன்றா சேர்ந்து வளர்ந்து ஸ்கல் வந்து உருவாயிடும் ஆஸ் அ பேபி க்ரோ ஸ்மால் போன்ஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் ஹென்ஸ் த ஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் தி அடல்ட் ஹேஸ் ஸோ அந்த குழந்தை வளர 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 சின்ன சில போன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து 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 அப்படியே முந்நூறுக்கு மேலே பேர்பட்ட இருக்கக்கூடிய போன்ஸ் எல்லாம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் போன்ஸாக மாறிடும் அப்போது ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒருத்தரோட போன்ஸ் எத்தனை இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் போன்ஸ் நம்மளோட இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் லாங்கஸ்ட் போன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஷா ஸ்மாலஸ்ட் போன் என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம ஸ்கல்லில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜும் ஸ்ட்ராங்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரொம்ப பெரியஸாக இருக்கக்கூடிய போன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லோயர் ஜா நம்மளோட அந்த வாய்ப்பகுதி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய போன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போன செஷனில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா யுவர் போன்ஸ் ஆர் ஃபார் லைஃப் லுக் ஆஃப்டர் தெம் அண்ட் தே வில் கேரி யூ ஃபார் ஸோ உங்களோட போன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அதை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட லைஃப் லாங் நீங்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக ஏன்னா ஓடி ஆடி ஓடி ஆடி நீங்கள் வேலை செஞ்சால் மட்டும் தானே உங்களோட லைஃப்பை கே கேரி பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் போன்ஸ் ரொம்ப நல்லா பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க அப்படி எப்போ எப்படி பத்திரமாக பார்த்துக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைகள் அது என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு போன்ஸ் வந்து ரொம்ப வலுவாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களோட போன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்போ உங்களை வந்து அது லைஃப் லாங் அது உங்களை கேரி பண்ணும் தேங்க்யூ டேக் கேர்